快走，刘顺。走，走，走。红军是打不垮的，为了红六军的荣誉，同志们，给我杀白狗子！少奶奶，你得快着点了，这喜宴完了可就得闹洞房了。本排长带领众家兄弟，与这匪魄不知道打仗了多少回合。我跟你说，面对这，本排长采用了大包围的战术，以我为主力，两股分队与小势力交叉包围。我以为这匪魄呀，他跟正面冲突，哪家就见这匪魄。他、啊、他妈的在向我正面袭来，面对这事儿，你说怎么办？这杨本，我也死了吧？放你小子个屁！老子只看了一下午，那妹子就没住嘴的吗？这红军都是铁打的，咱们拼点血本值了。大哥，动手吧！慢着，保安团是人多枪好啊。咱黑风洞弟兄不能白白的流血。这样，你带你的手下去镇公所，弄出点动静来，越大越好。等保安团撤了，其他弟兄们跟我上，去吧。弟兄们，跟我走。小子好福气呀！啊，省城时候就要长个见识，锦上添花又拔了玉皇姑娘头头，<笑>老朽不才啊，但知这金榜题名时，玉皇花卓叶呀，这两大姓氏啊！<笑>来来来，我们几个老叔啊，敬上你一杯。来来来，各位长辈，少武年少轻狂，行为不检，做事荒唐，长辈们的厚爱，我可担当不起。来来来，少武，敬长辈们一杯。让我先觉聪明啊！大气质，一醉方休啊！我也。满嘴屁话！孙先生，你这位朋友可是被我们家少爷害惨了，现在还要弄得我们盘世宝鸡犬不宁。大少兄弟，你比我更了解你们家少爷，你做兄弟的多担待些，帮他渡过难关啊！我们盘世宝的事儿啊，还真犯不着你这个外强人操心。我秦大栓心里自然有本事。长兄，何出此言呢？啊！少武有什么做的不周的地方，多多担待。花溪寨的秦玉环，上清江的第一美女，让多少后生眼睛都看绿了。可老天爷没想到，给你小子留到今天。老天爷不公平。<笑>说的不错，说的不错。玉环表妹，确实是人见人爱的姑娘。可惜呀、啊，老天爷。喜欢我，嘿嘿嘿，没你的份儿。堂兄，见礼即言，敬你一杯。来，没资格敬我。秦少武，你别以为你喝了两钱洋墨水就能在这装腔作势，你知道吗
，兄弟们是怎么看家护寨的，你知道吗？你懂个屁！什么意思？我问你，你现在突然回来，玉皇归了你，完了大婚，老堡主一咽气，你还想得到什么呀？啊？说话呀！你说话呀！大家都听见了吧？他说我爹咽了气，我还想要什么？我告诉你，我要的是磐石堡的金交易。可惜呀、啊，还是没有你的份儿。为什么？因为他是庶出，庶出。妹子，你看看，老子到底是谁？畜生！你这条狗，放开我！放开我！你这条狗！女人
，骂得好，哎，野性难寻。好啊，我倒想让你闻闻，我身上到底是狗骚还是匪气？哎，你干什么？狗骚！哎，我就想找个压寨的。炸！平江镇哪儿来的枪声火光啊？哎，会不会是红军在攻打镇子？不可能，整个三清江就一个红军，还是个女的，还在我洞房里。<笑>你、啊、不管怎么说，至少解了你今晚的洞房之围。大帅，传令，全保戒严，自卫队谁也不准睡觉。严防土匪夜袭，发现异常速来保护。是，少爷。走吧。你们看我抢了个压寨夫人，这帮兔崽子在后面使劲追。<笑>到了黑风样，就是咱们的地盘，还怕他？干他们！干完了再回去喝酒。<笑>美人。大哥，那那什么玩意儿啊？哟，血，血。这可能是马上颠的，伤口裂了。弄起来呀、啊！放下，放下，放下，放下，慢点，慢点。妹子，妹子，大哥，这血要不止住，这妹子命就完了。愣着干什么？谁有法子？啊？大哥，童子尿，止血消炎。童子尿。<笑>老刁子，带人，赶紧把夫人抬到动物治疗上。是，回来。厅长，用你小子的尿。尿。满洞里就你是童子，没听着五爷的法子吗？听懂没有？你小子听着，直接往伤口上尿。他的生死。五爷，我担着呢，快点，快点，快点啊！快快快快快快！过了今晚，明天怎么办？兄弟，你让我喘口气好不好？不行，明天天一亮，我就得带着新媳妇儿，给我爹娘还有姨娘们请安。秦永安怎么办？啊，你还喘口气儿，喘不过气儿来的人应该是我。这样，咱们先回去，兴许啊，他能有什么办法？你还指望他？他都不知道怎么脱身呢。哟，少五少爷，黑灯瞎火的，什么事儿啊？闹你洞房啊！不能因为寨外出了点鸡毛小事儿，就委屈了玉环姑娘。五姨娘，你好歹也是个长辈，闹洞房的事儿，你能参加吗？还有，你觉得土匪攻寨是鸡毛蒜皮的小事儿，那什么是大事儿？变乱。我已经下令了，全保戒严，取消闹洞房。您啊，别在这游魂了啊，回房伺候我爹去吧叫什么？夫人，大当家让我这么叫的，也让所有兄弟都这么叫。是是是，大当家下的令，让兄弟们都叫你夫人。是是是是是。出去
夫人，你还想干什么？夫人，身上没药了，所以大人家就让我让我把尿尿在夫人伤口上。武藏家说：“童子尿能救人，我要不照办，武藏家他会他会杀了我的。”马凳子，你赶紧脱了吧！快点，快点，脱呀，脱呀，脱呀，脱！夫人，我求你了，夫人，我求你了，夫人，如果我真不照办，武藏家真的会杀了我的。夫人，我求你了，夫人。有双儿呢，少爷，我什么都不知道。少奶奶突然把我捆起来了，把盖都盖上了，我就什么都不知道了。
。夫人，吃点东西吧，当家的们关照过的。外面在干什么呢？他们呀，他们都在喝喜酒呢。大当家说呀，喝完喜酒就来闹洞房。哎呦。兄弟们啊，从来没见过这么大的喜事儿，没有这么大的酒宴。这次兄弟们都说是夫人恩赐的。你还真会说话，谢夫人夸奖。哎，我跟你聊会儿。行，想起来了多累呀、啊。大动，再动我就掐死你！不是，你你难道就不怕大当家把你杀了吗我是堡主大宅的，奉少爷的命令出在观察匪情。哦，堡主大宅的，怪不得眼生的。兄弟，外边可是都是土匪啊，出去小心点啊。谢了。开门。那就是一头母狼，少虎，你也不是东郭先生，你该想一想。现在全盘是宝都在戒严，寨子外面是保安团在搜捕，他一个女红军还受了伤，会出大事的。他活该，我古道狭长救了他，他呢，刀枪绑人不辞而别，想过我们的难处吗？都怪你。非要救一个不仁不义的臭女人，少虎，也许这一次真的是我错了。少虎，可眼下，无论他是在潘石堡，或者是保安团手里出了事，都会牵扯到你的头上。现在我们只能是亡羊补牢，先保证他的安全，以为后果。图图图，你说，咱们图，你说。先把他找回来。黑灯下我，我往哪儿找去？你别忘了，他是从哪儿来的？哎，你干嘛去？你可是新郎官，大黑天的你满处跑。我去，我带着秦大山。行了行了，我一个倒霉的新郎官，我坐得住吗？不把他找回来，怎么应付明天的场面？走吧。
出战侦察飞行。少爷，前几儿已经有兄弟出去勘察飞行了。而出关？是啊，说是堡主带来护院的，奉了少爷的令。少爷，今天晚上可是您的大婚之夜啊！少啰嗦，开关！快快快！你说开门。真奇怪了啊！这前脚后脚的都出去看了飞行了。我说你是操哪门子心的啊？这少爷不顾大婚之喜，亲自出去侦察飞行，这是潘石宝所有父老乡亲的福分呐！是是是，少爷啊，从省城回来可出息多了。往哪儿追啊？他白天是从峡谷那边被保安团一路追杀过来的。我估计他现在一定会回到那边找他的部队。小娘们，黑灯瞎火的，我就不信他能跑得出去。都怪你，让我救了一头白眼母狼。一定要把他抓回来，要不然困在这大山里，非得没命不可。走。这边。从那个方向溃散来的，我估计他要逃，一定是穿过峡谷到那头，去找他队伍的蛛丝马迹。对，二哥说的有道理。哎，好，顺着峡谷追，走，出发。崽子，给我打！
子腿都跑抽筋。哎呀，来了夫人要治病哦。明明白白一个红军女兵，保安团的眼中钉，肉中刺。可看这卦象，山寨招来这样的女人，非福即祸呀，老大。她可不是理想的压寨夫人呐，山寨日后必不得安宁。我看，索性就随她去吧。快把你那狗屁玩意儿给我收起来！眼中钉，肉中刺，又怎么样？你也不想想，咱一群男人，要是连个女人都治不住，肉黑风洞在江湖上还有什么地位？我说老二，你是净放狗屁呀、啊！你那糊弄人的破卦，能不能算出来？这鬼妹儿压寨，正合我的命相，将来给我生个小遮半天，肯定那是比我强。<笑>别动！你二过来，走。幺妹子，还想跑？撞我这保安团，土匪和这林子也能要了你的命。压好！啊，姐姐，你快回来、啊！姐姐，快回来！再回来，他都要回来。小兔崽子，坏了老子的好事儿，老子留不得你。老大，发话吧，宰了这小子正正山归，也算是。对弟兄们辛苦了一夜的交代，啊，姐姐，你快回来呀！啊，姐姐，你快回来呀！啥？看得出来，保安团那帮鬼孙子王八蛋，就会揍他人。要招不报，非好汉。明天我就下山，和几个保安团的人头。咋会啊？当掩护使。对，当掩护。就这么定了，当掩护。各位当家的，我真妹子，谢过各位的救命之恩。呦呦呦！不害羞，不害羞，不害羞，好害羞，不害羞，好，老就喜欢不害羞，刚好压寨
，各位大家的，我有话说。啊，王院长爷，现在这是什么时候？现在是老子们压寨的时候，遭洞房的时候。以后有的是时间说，回头咱们慢慢说啊。爷爷们。今晚开始，三天五大小，无准备，咱可劲儿闹！大家，大家，大家！夫人，你什么意思啊？弟兄们为了救你、追你，折腾一晚上，大家现在都是一家人了，你别让弟兄们扫兴了。对呀。谁跟你们是一家人？我，我可是红军。红军。龟儿子的老子知道你是红军，你不是红军，老子还不要呢！你走，你走，不走。我也不走。这人是抓不来了。今天晚上怎么办？只要人安全了，就一定得想出办法。宋先生。我可是把丑话说到前面了，保准大宅家规森严，在上清江是出了名的。你蛊惑着少爷救了你红军，冲了少爷的新婚大喜，不光少爷，你我都担着干系呢。尽管你还说的对，现在的首要任务是保密，把明天少爷大婚的日子先应付过去。行了行了，赶紧帮着少爷想想办法吧。拆桥知道吗，姑娘？我看你是人品有问题。秦公子，请你说话注意一点。我是一个军人，我临机处置危险是一个军人的本能。什么叫人品问题啊？嗯，听见了吗？强词夺理，军人有你这样的啊？我们俩啊，好心好意把你救出来。你倒好，一声不吭跑了。按你们的红军话说，这叫什么？临阵脱逃、出卖战友啊！秦公子，我是红军，你是土豪公子，咱们俩不可能是战友。哎，我是土豪，好，我现在就把你交给保安团，你信不信？好啊，我自己去，免得还连累你们。哎，别别别。怪老子动粗！你